Arkadaşlar hepinize merhabalar noktalıyorum bir denemeleriyle beraberiz 20 dakika verecektiniz bu denemeye bu denemedeki durumunuz gerçekten çok önemli ne yapıp ettiyseniz bu denemede ona göre ilerleyeceğiz eğer konuları doğru bir şekilde bitirdiyseniz noktalıyorum biri parçalamışsınızdır çünkü çok zor olmayan bir denememizdi bu yeni nesil soru oranından tutun soruların orijinalliğine kadar böyle çok yukarılara çıkmadığımız bir denemeydi ben de sizle beraber gelin bu denemeyi olayım diyorum şuraya imzalıyorum Adama akça diyorum. Siz de böyle yapın tamam mı? Ciddi alın girdiğiniz sınav. Cevap anahtarı. Burada tam bir ÖSYM sınavı gibi başlıyoruz. ABCD kutularının içinde sırasıyla bilyeler var. Hmm, sadece bir kutunun içinde bu bilyeleri toplayacağım. İşlemin sonucunda en az kaç bilye yer değiştirecek? E hepsini A'da toplayayım. En çok bilye A'da. B, C, 8, 10, 12 getireyim. Hepsini A'ya koyayım. 30 tane. Ya çok kolay başladı hocam ya. E tabi. A merkezli çeyrek çember şeklinde yapılmış yarış pisti mi? Şu BC çember yayı. A noktasından sabit hızda belirtilen yönde hareket yaptım. Tekrar A'ya gel. A noktasına en başından beri uzaklığım. Şimdi A'dan B'ye giderken tabii ki A'dan doğrusal uzaklaşıyorum. A şıkkındaki gibi. Sonra bak BC yayıyla gene mi uzaklaşıyorum? Hayır hocam. Yarı çap hep aynı. Yarı çap hep aynı. Vay sabit gideceğim yani. Sonra C'den A'ya geri dönerken tabii ki doğrusal azalıyorum. Tam da A şıkkındaki gibi olur. Yani bazen şöyle dorsal artıyor gibi düşünür. Şöyle azalıyor gibi yapar. Artmaya devam ediyor gibi gösterir. Tamam mı? Çember meselesine dikkat edin yeter. Ya üç çok tatlı bir soru ya. Tatlı. Tadından yenmezsin. Çok sevdiğimiz bir sorumuz. Boyutları farklı hatalı ölçüm yapan iki basküden A 2 kilo eksik. B 3 kilo fazla tartıyor. B üzerine konulan demir bilye ile birlikte A baskünün üzerine konuluyor. Ve A 18 B 7 kilogramı gösteriyor. B baskünün ağırlığı. Bakın. B ne yapıyordu? 3 kilo fazla gösteriyordu. 7 gösteriyor. Demek ki demir bilye aslında 4 kilogrammış. Bir de baskülün ağırlığı var. A'da 18 gösteriyor. Baskülle 4 kilogramlık demir bileği 18 gösteriyor ama 2 kilo eksik gösteriyor. A normalde bunlar 20. B demek ki 16 kilogramlık bir baskül. Bak çok tatlı bence. 310 TL'lik bir ayakkabı almak isteyen Enes kumbarasına hafta içi 5 hafta sonu 2 TL para atıyor. Başlangıçta hiç para yok. İlk parayı perşembe atıyor. Ayakkabı almak için yeterli miktarda para biriktirmesi için parayı hangi gün tamamlamış olur? Şimdi perşembeden perşembeye ee, ne olacak? E, 7 gün geçecek. Şimdi hafta içi 5 çarpı 5 25 hafta içi 2 çarpı 2 4 lira 29 lira bir haftada biriktiriyor bir sonraki perşembeye kadar. E 10 hafta yapalım. Bunu 290 TL olsun. Sebebine 310 TL'ye gelebilmek. Doğru mu? Sonra tekrardan yazalım şimdi. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı diye. Şimdi aldım elime 290 TL. Perşembe 5 lira da 295. Cuma 5 lira da 300. 2 lira, 2 lira 304. 5 lira Pazartesi 309. Şey e, 300, 304, 309. Salı günü ben bu işi tamamlıyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi Denizli, Adana, Ceyhan, Denizli. Denizli, Adana, Ceyhan, Denizli. İlk dört sorum doğru. Bir çiftlikte sadece güzel koyun, keçi, inek var. Toplam hayvan sayısı keçilerin üç katının hmm, dört fazlası. Keçi x toplam hayvan üç katının dört fazlası. Bu toplamı o zaman 2x artı dört kadar da koyun Artı inek var. Keçi sayısı tek sayıdır. Kesinlikle doğru. Ne bileyim ben x tek mi çift mi? İnek ve koyunların toplamı çift sayıdır. Bak 2x artı 4. X tek tam sayı olduğu için 2x çift. 4 de çift. Çift artı çift. Çift. Yes. Toplam hayvan sayısı olan 3x artı 4 çift. Ya x'i bilmiyorum. O yüzden yalnız 2. Tamam. Gayet basit. Elektronik firması işçilerini motive etmek için bir yıl boyunca işini... Evet çok yaşayın dediğinizi duyuyorum. Teşekkürler. İşçilerine bir yıl boyunca işçinin hakkıyla yapanlar 3200 TL'lik hediye çeki ve bir adet mini mutfak robotu hediye etmiş. Yani her ay ekstra verse 12 ay ekstra bir de e, mutfak robotu vermiş. Tamam. Daha alır olsun. Firmada çalışan akın 4 ay sonunda. He, o zaman sana 4x yani 3'te 1'i ve mutfak robotunun da 3'te 1 parasını verebilirim. Ayrılmak zorunda kalmışsın. Ama ben akına 200 TL vermişim. Bak bir de güzellik yapmışım mutfak robotunu da vermişim. Mini mutfak robotunun fiyatı kaç TL olmuş olur diyor. Tamam. Şimdi 12 yani şöyle bu 12x'ten kastım o verilen para 3200 TL. 3200 TL'nin 3'te biri. Aslında bu 4x dediğim şeyde 3200'ün 
3'te 1'i. Şurada 3200 TL veriliyordu. Şimdi tekrardan kalemimi değiştiriyorum. 3'ü karşıya atıyorum. 600 artı 3 A eşittir. 3200 artı A'ya 2 A 2600 A eşittir. 1300 TL. Vay be 1300 TL'lik mutlak robotu veriyormuş. Gerçekten teşekkürler Türkiye. 7 farklı bir soru. Güzel diye şöyle kenarına not düşüp öyle çözeyim. Siz ne yaptınız? Bu arada önce siz çözdünüz ki ben notunu vererek öyle gidiyorum yani. Sakın direkt benden dinlemeyin. Dik koordinat sisteminde kenar uzunlukları sayı 4 6 bir kareler verilmiş. Böyle gidiyor. Şimdi şimdi bak. Şu 3 eksi 1 4 eksi 2 4 6. Şunu fark etmişsindir. Eksi 1 ile 3 topluyorsun. Eksi 1'in mutlak değeriyle şu 4'ü veriyor. Eksi 2'nin mutlak değeriyle 4 topluyorsun. 6'yı veriyor. Demek ki A'nın mutlak değeriyle C'yi toplarsan o da B'yi verecek. Bak ilk şık. Hangisi yanlıştır o doğru diyor. 3 ee, ile eksi 1'in mutlak değeri arasındaki fark 2 ya da 3 ile eksi 1'i toplayınca 2. 4 ile eksi 2'yi toplayınca 2. Demek ki C ile A'yı toplayınca 2. Bak bu da doğru. Ee, bir de aralarında hep 2 fark var. Değil mi? Ee, B 100 ise C 51 diyor. Yani C 51 ise A eksi 49. Aralarında fark 2 çünkü mutlak değerli halleri. Bunların toplamı da B'yi verdiği için. Güzel. C de doğru. C eksi A 40 ise diyor. Şimdi C A'nın farkının 40 olması demek. Şimdi A zaten eksi sayı. Toplamlarının 40 olması demek. Yani bu C 21 A 19 demektir. 21 ile 19 toplarsam o da B'yi verecek. O da 40. B eşittir A artı C'dir diyor. E şıkkı. Hayır A'nın mutlak değeri olmalıydı ya. Yani aslında şıkları çok zorlamamış. Yani Edirne'deki cevap şıkkı kolay. Yoksa diğer şunlar yorum açık. Bence tekrar et yani. Anne baba yaşlarınız BA ve AB'ymiş. 10 yıl önce doğmuşum Ahmet 10 yaşında. 13 yıl sonra annesinin şimdiki yaşında oluyormuş. A 10 artı 13 23. E annesi 23 yaşındaysa babası AB tam tersi 32 yaşında. Tamam Ahmet de 10 yaşında şu an. Ahmet babasının şimdiki yaşına geldiğinde. İyi de aramızdaki yaş farkı 22. Yani ben 22 yaş büyük 32 olduğumda babam da 22 yaş büyür 54 yaşına gelir. Babam kaç yaşında benim? 54 yaşında. Bak mis gibi ya. Ceyhan Denizli, Edirne Denizli. Ceyhan Denizli, Edirne Denizli. 8'de 8 mü? Bak şimdi. Tablo var. Hareket problemi var. Analiz var. Ona göre. Hadi bakalım. Golf sahasındaki çimleri biçmek için 3 farklı marka çim biçme makinem var. Tüm sahadaki çimleri tek başına biçme sürelerimiz ve harcadığımız yakıt verilmiş. 3 makineyi aynı anda çalıştırmışım. Tamam. 9, 4, 12 saatlerde bitiriyorlarsa sen 1 bölü 9 saatte 1 saatte 1 bölü 9'unu sen 1 bölü 4'ünü sen de 1 bölü 12'sini. Tabii ki bunların 36'da birleştiğini herkes gördü. 9, 4, 13, 3 daha 16 bölü 36'sını bitiriyoruz 1 saatte. Tamamını kaç saatte bitiririz? 4'e bölü 4'e bölü 4 bölü 9. 4 bölü 9 ile T'yi çarparım. T saat çalışsam bir iş biter. Buradan T'nin 9 bölü 4 olduğunu bulurum. 9 bölü 4 saat çalışırsak bu iş tamam. Neyi soruyor? Bu iş boyunca harcanan yakıt miktarı. 1 saatte ne kadar harcarız? 3, 4, 1, 8 litre. Tamam. Ee, 9 bölü 4 saatte ne kadar? 1 saatte 8 litre. 4'e bölü 1, 4'e bölü 2. 9 kere 2, 18 litre. Bak bana böyle sorularla gel. Bak ne kadar tatlı. Tık tık. Tık tık tık tık. Her biri 45 litrelik olan 3 kabın içerisinde bulunan maddeler. Hmm, çok güzel bir soruya benziyor. Belli ölçülerde karıştırdı marmelat yaptı. Severim. Ölçüler verilmiş. A suyun tamamı kullanılmış. 45 litre su bir kere garanti. Tamam. Kullanılan asit düzenleyici meyvenin çeyreğidir diyor. O zaman meyveden 4x kullanılsın. Asit düzenleyiciden x. Tamam. Kullanılmayan asit düzenleyici. E, x kullanıldığı için 45 eksi x'i kullanılmadı. Kullanılan meyve ekstratı olan 4x'in 2 katı 8x. E 9x 45 e x5. E toplam karışım 45 artı 5x. X5'ti. 5 kere 5 25 artı 45. Vay be. Bu toplam 70 ya. Oluşan marmelat 70. Arkadaşlar bak bu sorunun bir tık zorlaştırılmışı. Al sana sınav sorusu ben söyleyeyim. Zaten şu 11'in soruyu ales sorularını falan çözenler bilir. Güzel bir mantı olan bir problem sorusudur. Bilgileri kullanma sanatıyla alakalı ders verir. İş insanı Ali Bekir Can Demir Engin. Hayır kurumu için bağış yapmışlar. Bunların dağılımı verilmiş. Bak çok acayip. 100 bin verilmiş. 160 bin. 40 bin verilmiş. Topladın onları. 300 bin bağış verilmiş. Ama bu bağışın oranları verilmemiş. Diğerlerinin oranları verilmiş. Diğerleri ne ki? Yani ne kadarının verildiğini bul diye diğer verilmeyenleri veriyor. Bu sorularda çözemeyenler genelde hocam bu soruda veri eksik diyor ya. Demeyeceksin. 
Şimdi 3 bölü 8'i ile tam 1 bölü 4'ünü Bekir'le Demir vermiş. Topladın onu 1 bölü 4 ile 3 bölü 8'i. 5 bölü 8 etti. Ha, demek ki şu 3000 TL 3 bölü 8 iymiş. Yani bu paranın 1 bölü 8'i 100 bin. 8 bölü 8'i 800 bin TL. Bir kere onu anlayalım. Tamam. Yani şu 3 bölü 8'ini veren X zaten 300 bin TL maşallah. Tamam. 1 bölü 4'ünü veren 800 bin TL'nin 4'te biri 200 bin TL'ymiş Y'de. Bak şimdi topla hepsini. 800 bin ettiğini göreceksin. X eksi Y 300 bin eksi 200 bin 100 bin. Bana böyle gel. Dikdörtgen şeklindeki arazinin AC köşelerinde iki araç V hızıyla belirtilen yönlerde harekete başlıyorlar. Tamam. 10 dakika sonra araçlar arasındaki uzak Bir dakika. Hızlar aynı. Bunların arasındaki uzaklık hiç değişmiyor. Aa, nasıl minimum oluyor? Bak sen buraya gelirsin. Sen buraya. Tam şu alt alta geldiğimiz şu haş mesafesi aramızdaki en kısa mesafe olur. Bu da 10 dakika sonra oluyormuş. Burayı 200 metre ise aynı hızdayız. 100 metre sen 100 metre ben alırım. Ben V hızımla 10 dakikada 100 metre aldığıma göre demek ki V 10 metre dakika. A köşesinde hareket eden araç kaç dakika sonra ilk kez A'ya gelir? A'dan başladı bak şuraya 200 metre yataydı. 250, 450, 500. Dakikada 10 metre hızla gidiyorsam 500 metreyi dakikada 10 metre hızla T dakikada T'nin 50 olduğunu herkes gördü de. Şimdi sonradan işlemlere bakan arkadaşlar olur. Ondan sonra hocam niye yazmadınız demeyin. Tak. Vay bak şu tablolar grafikler bu denemede oturmuş olsun. Tamam. Çiftçilere yönelik destek. Tamam. Tohum fiyatlarında ödeme kolaylık. Demek ki 100x'lik tohum varmış. Birinci seçenek diyor ki gel kardeşim %25'ini ver 25'ini 75'lik. Ben sana bunu 36'ya böleyim. Yo ikinci seçenek diyor ki %40'ını ver. 40x 60x. Ben sana onu 24'e böleyim. Peki. Şimdi Hikmet Bey 1. Hikmetciğim bu. Halil Bey ikinciyi seçmiş. Hikmet Bey'in ödeyeceği 75x bölü 36. Halil Bey'in ödeyeceğinden 42 TL eksiktir. Yani 60x bölü 24'ün 42 eksiğidir. Şunu şöyle şuraya bir yaklaştıralım. Hop. Bundan 42 eksik. Şimdi şunların paydaları aynı yapmak için 3'e böl 3'e böl. 25x bölü 12 eşittir. 2'ye böl 2'ye böl. 30x bölü 12 eksi 42. Tamam. Şimdi 42'yi buraya al. Bunu da buraya al. 5x bölü 12 eşittir. 42. 5x eşittir. 42 çarpı 12. E tohum ne kadardı? 100x'ti. Demek ki 5x'i de 20 ile çarpmak lazım. Ee, o zaman şurayı da şöyle yukarıya alayım. Şöyle de boyayayım. 20 çarpı 5x yani 100x eşittir. 42 çarpı 12 çarpı 20 eşittir. 42 ile 20'yi çarpsam 840. 840 çarpı 12 10.080. Güzel. Sen şurada çarp onu tabii ki. Yukarıdaki tabloda Can Ali Veli'nin çeşitli yıllardaki yaşları verilmiş. Mesela 2016 yılında x yaşındaysan 9 yıl önce x eksi 7 yaş. Şey 7 yıl önce x eksi 7 yaşındasın. İşte 20, 2020'de x yaşındasın. 2019 11 yıl önce x eksi 11 yaşındasın. Yani bunlar basit şeyler. En genç candır diyor. Olur mu canım? En büyük can. Yalan. Ali Veli'den 4 yaş büyük. Gerçekten aralarında 4 yaş var ve Ali büyük. Doğru. 2005 yılında Ali 8 yaşındaysa Veli 4 yaşında aralarında 4 yaş var. Veli 2001'de doğ bak ya 2004'te doğmuştur diyor. Bu da yanlış. Ya yalnız 2 kardeş. Tamam. 15. Buğdayın ağırlığını %60'ı kadar un, unun da %80'i kadar hamur. He bak 2 tane yüzde varsa 1000 ile başla diyorduk. 1000 buğdayın %60'ı un 600x. Bunun da %80'i olan 480x al sana hamur. Tamam. Yani o 100x'ten kastım şu 10 kilogram buğdaydan yola çıkıyorsan 4,8 kilogram eline hamur geçiyor. Şifre bu. Habur dedik ya. Habur nedir? O kapı. Hamur. Elazığ'da pekmez ve hamur kullanılarak zerbet mi? Hiç yemedim valla. Zerbet yeme yapılıyormuş. Ağırlıkça %40'ı pekmezmiş. Tamam. 4 kilo zerbet yeme yapmak için ne kadar buğday? Şimdi 4 kilonun 4 çarpı %40'ı 1,6 kilogram zaten pekmez varmış. Bana ne lazım o zaman? Pekmezi geç. Şu pekmezi aşağıya alabilirim. Çünkü bana onu 4 kilograma tamamlayan 2,4 kilogram ham. Aa kendiliğinden nasıl da yarısı geldi. Bak toplayınca 4 kilogram etti ya. Şimdi bunlar zerbet yeme. Şimdi 10 kilogram buğdayda 4,8 kilo hamur varsa 2,4 kilogram hamur 5 kilo buğdaydan olur. Kaç kilo buğday lazım bana? 5 kilo. Vay be senin bu kadar tatlı olacağını çaşıma gel. 
Arkadaşlar şu yüzde kullanımını lütfen dikkatli yap. Evet marangozcuğum belli usta tahta parçasını almış. Al canım. Orta noktasını belirle. Tamam canım. Bir ucundan soldan 4 santim kesiyor. Kestim. Sağ tarafa 2 santim kaydı. Adada K noktası olsun. Peki. Sonra aynı uçtan 6 santim daha kes. Kestim 6 santim. Sağ tarafa 3 santim daha kaydı. O da M olsun. İlk belirlenen orta nokta olan O ile son belirlenen orta nokta arası M arası O M mesafesi 2 artı 3'ten 5 santim. Bana böyle basit sorular sorma hocam. Ben bunu 15 dakikada yaparım. Şimdi bakıyoruz Ceyhan Denizli Bursa Adana. Ceyhan Denizli Bursa Adana. Çünkü herkes yanlışa düşebilir. Biz de kontrolümüz yaptık. Şimdi doğru yanlış boş. Sonra şuraya neden yapamadıkların. Benden dinleyip anladıkların. Ve vakit kaybettiğin soruları yazıp şurayı analiz tablosuna çeviriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben böyle bir denemede şöyle bir sonuç yaptım. Bak çözümlere hızlandık. Söz verdik. Noktalıyorum. ikiye geçiyoruz. Artık trip değil. Teşekkür etmenin vakti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.